আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু डियर स्टूडेंट्स क्लास 7 এর ইংলিশের ইউনিট 7 ভোকাবুলারি অর্থাৎ আমাদের ইউনিট 7 এর যতগুলো কঠিন কঠিন ওয়ার্ড রয়েছে যে কয়টা যে 10টা এই 10টা ওয়ার্ড আমরা ভালোভাবে শিখে নেব যেন এই পুরো ইউনিট জুড়ে আমাদের কোনো প্রবলেম না থাকে এখানে দেখো 7 ইউনিটের হেডলাইন দিয়েছে ইউজিং ভার্বস ইজিলি আসলে এই ফন্টগুলো অনেক স্টাইলিশ ফন্ট যার কারণে এগুলো স্বাভাবিকের মতো নয় দেখতে কিন্তু একটু কঠিন কঠিন মনে হচ্ছে যাই হোক ইউজিং ভার্বস ইজিলি সহজে আমরা কিভাবে ভার্ব ব্যবহার করতে পারি সেই সংক্রান্ত প্রথমে আমরা উচ্চারণগুলো জেনে নেব তারপরে আমরা বিস্তারিতভাবে এগুলো সম্পর্কে জানব নিউ ভোকাবুলারি রেফার কন্টামিনেটেড 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 নিয়ার বাই সেলার কাস্টমার স্পেসিয়াস শেল্টার ইনস্পায়ার হ্যাপেন অর্নামেন্ট এর পর্যায়ে আমরা একশো পঁচাত্তর নম্বর পৃষ্ঠায় এই কয়েকটা ওয়ার্ডগুলোকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে সেইগুলো দেখব এবং সেখানে আমাদের কিছু কাজ রয়েছে ইয়োর সেন্টেন্স এখানে এই কাজটা তোমাদেরকে নিজের মতো করে করতে হবে আমি এখানে দুটো করে করে দিচ্ছি তোমরা এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা অথবা এই রকম করে তোমরা অন্য সেন্টেন্স বানাতে পারবে ওয়ার্ড যেটা দেওয়া আছে সেটা হলো রেফার মিনিং দেখো বাংলা মিনিং হলো উল্লেখ করা বা ন্যারেট বা মেনশন করা ইংলিশে দেখো টু মেনশন সামওয়ান কাউকে উল্লেখ করা অর সামথিং কোনো কিছু হোয়েন যখন ইউ আর স্পিকিং তুমি কথা বলছো অর রাইটিং অথবা লিখছো অর্থাৎ তুমি কথা বলার সময় অথবা লেখার সময় কোনো কিছু বা কাউকে উল্লেখ করা এটাই হলো রেফার এক্সাম্পল সেন্টেন্সে দেওয়া আছে মাই প্যারেন্টস আমার পিতা মাতা অলওয়েজ রেফার্ড সবসময় রেফার করতেন উল্লেখ করতেন টু মাই আঙ্কেল আমার আঙ্কেলের কথা অ্যাজ অ্যান অনেস্ট ম্যান সৎ ম্যান হিসেবে আমার আঙ্কেলের কথা চাচার কথা বা মামার কথা সবসময় উল্লেখ করতেন রেফার করতেন তাহলে আমরা লিখতে পারি আই রেফার মাই টিচার আমি আমার শিক্ষকের কথা উল্লেখ করলাম ফর মাই জব আমার চাকুরির জন্য অথবা লিখতে পারি দা ডক্টর রেফার ডক্টর আমাকে রেফার করলেন বা আমাকে উল্লেখ করে দিলেন কোথায় যাওয়ার জন্য টু দা হসপিটাল হাসপাতালে যাওয়ার জন্য আমাকে রেফার করলেন মানে ক্লিনিক থেকে আমাকে হাসপাতালের ব্যাপারে উল্লেখ করলেন তার প্রেসক্রিপশনে যে তুমি এখানে নয় তুমি হসপিটালে যাও ক্লিনিকে তোমার মানে চিকিৎসা হবে না তুমি হসপিটালে যাও এরপরে দেখো কন্টামিনেটেড যখন বড় ওয়ার্ড পাবে তখন তোমরা সিলেবল ভাগ ভাগ করে পড়বে কন্টামিনেটেড পয়জনাস মানে বিষাক্ত পয়জন যেটা থাকে যেটাতে থাকে সেটাই হলো পয়জনাস বা কন্টামিনেটেড আচ্ছা এখানে বলেছে দা বুড়িগঙ্গা রিভার বুড়িগঙ্গার মানে নদী ইজ কন্টামিনেটেড এটা হলো বিষাক্ত উইথ ওয়েস্ট মানে এই বর্জ্য বা ময়লা দিয়ে বুড়িগঙ্গা নদীটা বিষাক্ত হয়ে গেছে ইয়োর সেন্টেন্স এখানে আমরা লিখতে পারি দা স্নেক্স সাপ আর কন্টামিনেটেড সাপেরা কিন্তু বিষাক্ত হয় এবং শেষে অবশ্যই এখানে একটা ফুল স্টপ হবে তারপরে আরও সেন্টেন্স লিখতে পারি বি সেফ নিরাপদে থাকো ফ্রম কন্টামিনেটেড ডিজিজ মানে এই বিষাক্ত বা এই সব রোগ জীবাণু থেকে তোমরা নিরাপদে থাকো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই রকম পয়জনাস বা কন্টামিনেটেড সাপ যেখানে কামরায় বা সাপের যে এখানে বিষ এগুলো কিন্তু কন্টামিনেটেড এরপরে দেখো নিয়ার বাই মানে কাছাকাছি নট ফার আওয়ে দূরে নয় নট ফার আওয়ে দূরে নয় তার মানে কি কাছাকাছি এভরি এভরি ইভিনিং প্রত্যেক সন্ধ্যায় উই প্লে আমরা খেলি ফুটবল অন দ্য নিয়ার বাই ফিল্ড নিকটস্থ বা কাছাকাছি একটা খেলার মাঠে আমরা প্রতি সন্ধ্যায় বা প্রতি বিকেলে আমরা ফুটবল খেলি ইয়োর সেন্টেন্স এখানে আমরা লিখতে পারি উই লিভ 
আমরা বাস করি নিয়ার বাই আওয়ার স্কুল আমাদের স্কুলের পাশে অথবা লেখা যায় আই উইল গো আমি যাব টু আ নিয়ার বাই মার্কেট নিকটস্থ বা কাছাকাছি একটা মার্কেটে আমি যাব তারপরে সেলার সেলার মানে বিক্রেতা বা যিনি বিক্রয় করেন বিক্রয় কর্মী বা সেলসম্যান বলা যায় আ পার্সন হু সেলস এটাও বলা যায় অথবা তোমরা সহজে সেলসম্যানও এটার অর্থ লিখতে পারো এক্সাম্পল সেন্টেন্সে দেওয়া আছে আ গুড সেলার একজন ভালো বিক্রেতা ক্যান রিড দ্য মাইন্ড অফ আ কাস্টমার মানে একজন ভালো বিক্রেতা কাস্টমারের বা ক্রেতার মন কিন্তু বুঝতে পারেন এখানে রিড মানে আসলে এইরকম বইয়ের পড়ার মতো পড়া নয় এই রিড মানে বুঝতে পারা তাহলে মন বুঝতে পারে কাস্টমার কি চাচ্ছে কোনটা পছন্দ করবে তার জিনিস নাড়াচাড়া করা দেখে এবং তার সে কোন দিকে তাকায় এগুলো ভালো করে খেয়াল করলে বোঝা যায় যে এই কাস্টমারটা আসলে কি চাচ্ছে আচ্ছা এরপরে আমাদের সেন্টেন্স আমরা লিখতে পারি দ্য সেলার ইজ সেলিং হিজ প্রোডাক্ট বিক্রয় বা বিক্রেতা কি করছে তার পণ্য তার প্রোডাক্ট বা পণ্য বিক্রয় করছে অথবা লেখা যায় আই স আ সেলার আমি একজন সেলারকে দেখলাম বিক্রেতাকে দেখলাম ইন আ শপ একটি দোকানে আমি একটি দোকানে একজন বিক্রেতাকে দেখলাম এইরকম একজন বিক্রেতা কিন্তু বসে আছে তার এই স্কেল নিয়ে বা দাঁড়ি পাল্লা নিয়ে বিক্রয় করার জন্য তাহলে এখানে দ্য ম্যান ইজ আ সেলার অথবা আমরা এখানে কিন্তু এত বড় সেন্টেন্স না লিখলেও বলতে পারি যে আই আম আ সেলার হি ইজ আ সেলার দ্য ম্যান ইজ আ সেলার এইরকম ছোট ছোট সেন্টেন্স আমরা লিখতে পারি এরপরে কাস্টমার আসলে সেলার আর কাস্টমার এটা কিন্তু পাশাপাশি যে বেচে সে সেলার যে কিনে সে কাস্টমার তাহলে কাস্টমারের বাংলা হলো ক্রেতা আ পার্সন হু বাইজ এখানে বায়ারও বলা যায় কাস্টমারের আরেকটা ইংলিশ বায়ার বি ইউ ওয়াই ইয়ার বায়ার সহজ কথায় আচ্ছা এখানে মাই মাদার আমার মা ইজ ওয়ান অব দ্য রেগুলার কাস্টমার নিয়মিত গ্রাহক নিয়মিত ক্রেতা অফ দ্য নিয়ার বাই গ্রোসারি শপ নিকটস্থ মুদির দোকানের একজন নিয়মিত ক্রেতা আমরা লিখতে পারি দ্য কাস্টমার ইজ বাইং ড্রেসেস কাস্টমার একজন কাস্টমার কি করছে বাই করছে মানে ক্রয় করছে ড্রেস ক্রয় করছে বা জামা ক্রয় করছে পোশাক ক্রয় করছে তাহলে একজন ক্রেতা তার পোশাক ক্রয় করছে অথবা লিখতে পারে আই স আ কাস্টমার আমি একজন কাস্টমারকে দেখলাম দোকানদার মানে ক্রেতাকে দেখলাম ইন আ শপ একটি দোকানে আমি একটি দোকানে একজন ক্রেতাকে দেখলাম তাহলে এখানে দেখো এখানে বোঝাই যাচ্ছে যে সে দোকান থেকে এইগুলো জিনিস কিনে নিয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে সে হলো কিন্তু কাস্টমার সে কিন্তু বিক্রয় করছে না কিনে নিয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে দা লেডি ইজ আ কাস্টমার তারপরে স্পেসিয়াস আচ্ছা স্পেস থেকে স্পেসিয়াস স্পেস মানে প্রশস্ত জায়গা হ্যাভিং আ লট অফ স্পেস যেখানে অনেক স্পেস আছে অনেক জায়গা আছে এই রকম জায়গাকে বলা হয় স্পেসিয়াস উই হ্যাভ আ স্পেসিয়াস কম্পিউটার রুম আমাদের একটা কম মানে প্রশস্ত কম্পিউটার কক্ষ রয়েছে ইন আওয়ার স্কুল মানে আমাদের স্কুলে একটা কম্পিউটার ল্যাব রয়েছে সেই ল্যাবটা ছোটোখাটো নয় অনেক বড় স্পেসিয়াস অনেক প্রশস্ত তারপরে এখানে আমরা লিখতে পারি দ্য হাইওয়ে ইজ স্পেসিয়াস হাইওয়ে কিন্তু চিকন রাস্তা হয় না এটা কিন্তু স্পেসিয়াস হয় প্রশস্ত হয় আবার বলা যায় দ্য রুম ইজ স্পেসিয়াস রুমটি হলো খুব প্রশস্ত তাহলে স্পেসিয়াস মানে এমন জায়গা যেটা অনেক প্রশস্ত দেখো হাইওয়ে আসলে চিকন রাস্তা হয় না এটা কিন্তু অনেক মোটা সোটা এবং অনেক চওড়া হয় এরকম জায়গাকে বলা হয় স্পেসিয়াস তারপরে শেল্টার শেল্টার মানে আশ্রয় আ প্লেস এমন একটা জায়গা দ্যাট যে প্রোভাইডস যে জায়গাটা প্রোভাইড করে বা দেয় প্রোভাইডস মানে গিফটস এখানে প্রোভাইডের জায়গায় গিফট দিলেও হবে তাহলে গিফট দিলে সহজ হয় কিন্তু এখানে প্রোভাইড দেওয়াটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি সঠিক যাই হোক আ প্লেস এমন একটা জায়গা দ্যাট প্রোভাইডস যে জায়গাটা দেয় প্রোটেকশন প্রোটেকশন দেয় 
মনে করো যে তোমার চোর থেকে তোমাকে বাঁচাবে বা বিভিন্ন পোকা মাকড় সাপ থেকে বাঁচাবে শেল্টার মানে আশ্রয় যে কোনো বিপদ থেকে তোমাকে যেটা বাঁচায় তাহলে আমাদের বাসা কিন্তু এক ধরনের শেল্টার সুতরাং এইরকম আশ্রয়কে বলা হয় শেল্টার ট্রিজ গাছগুলো গিভ শেল্টার গিভ আস শেল্টার আমাদেরকে শেল্টার দেয় সো তাই উই শুড নট কাট ট্রিজ আমাদের গাছ কাটা উচিত নয় যেহেতু গাছ আমাদের শেল্টার দেয় রোদ থেকে আমাদেরকে কিন্তু শেল্টার দেয় আবার এখানে আমাদের সেন্টেন্স আমরা লিখতে পারি ইয়োর সেন্টেন্সে উই আস্ক শেল্টার আমরা সাহায্য চাই আশ্রয় চাই টু আল্লাহ আল্লাহর কাছে আমরা আশ্রয় চাই অথবা আল্লাহ গিভস আস শেল্টার আল্লাহ আমাদেরকে কি দেন শেল্টার দেন আশ্রয় দেন এরপরে ইন্সপায়ার 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 মানে অনুপ্রাণিত করা আরেকটা বাংলা আছে উৎসাহিত করা প্রাণবন্ত করা এটাও দেওয়া যায় টু মেক সামওয়ান কাউকে বানানো ফিল দ্যাট এই মানে কাউকে এমন ফিল করানো যে ইফ দে ওয়ান্ট যদি তারা চায় দে ক্যান ডু ইট তারা এটা করতে পারে মানে উৎসাহ দেওয়া এরপরে এখানে এক্সাম্পল সেন্টেন্সে বলেছে মাই প্যারেন্টস অলওয়েজ ইন্সপায়ার মি আমার পিতা মাতা সবসময় আমাকে উৎসাহ দেন টু রেসপেক্ট আদার্স অপিনিয়ন অন্যের মতামতকে সম্মান করতে আমার মা এবং বাবা আমাকে সবসময় ইন্সপায়ার দেন বা উৎসাহ দেন ইয়োর সেন্টেন্সে আমরা লিখতে পারি এখানে দ্য টিচার্স শিক্ষক বৃন্দ ইন্সপায়ার আস আমাদেরকে উৎসাহিত করেন অথবা লেখা যায় উই শুড ইন্সপায়ার আমাদের উৎসাহ দেওয়া উচিত আওয়ার ক্রিকেটার্স আমাদের খেলোয়াড়দেরকে ক্রিকেটারদেরকে আমরা কি কর আমাদের কি করা উচিত উৎসাহ দেওয়া উচিত মনে করো যে তাসকিন কিন্তু একটা ভালো একটা উইকেট নিয়েছে এই জন্য দেখো সবাই এসে তাকে উৎসাহ দিচ্ছে ইন্সপায়ার করছে অবশ্য স্টেডিয়ামের যারা খেলা দেখছে তারা কিন্তু করতালি দিয়ে বা হাত তালি দিয়ে কিন্তু তারা উৎসাহ দিচ্ছে এখানে দেখো সাকিব চলে এসেছে তারপরে মোস্তাফিজ চলে এসেছে ইন্সপায়ার করতে তারপরে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ দেখো লম্বা সে কিন্তু এখানে ইন্সপায়ার করছে একদম খাটো মুশফিকুর তাকেও দেখো এখানে দেখা যাচ্ছে আফিফ মানে সবাই কিন্তু এখানে কি করছে ইন্সপায়ার করছে উৎসাহ দিচ্ছে তারপরে হ্যাপেন মানে ঘটা বা সংঘটিত হওয়া টেক প্লেস অথবা অকার আচ্ছা হাউ অন আর্থ ডিড দিস হ্যাপেন পৃথিবীতে এটা কিভাবে ঘটল ইয়োর সেন্টেন্সে আমরা লিখতে পারি অ্যান এক অ্যান ইনসিডেন্ট একটা ঘটনা ওয়াজ হ্যাপেন্ড হেয়ার এখানে ঘটেছিল এখানে একটা ঘটনা ঘটেছিল অথবা লিখতে পারি আ প্রোগ্রাম উইল হ্যাপেন হেয়ার একটা প্রোগ্রাম এখানে হবে এরকম আমরা সেন্টেন্স লিখতে পারি তারপরে লাস্ট হলো অর্নামেন্ট অর্নামেন্ট দেখো এখানে অলঙ্কার বা গহনা বাংলায় দেওয়া আছে ইংলিশে দেখো আ ইউজফুল অ্যাকসেসরি একটা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দ্যাট যে ইজ ইউজড ব্যবহার করা হয় টু বি মোর অ্যাট্রাকটিভ অনেক আকর্ষণীয় করার জন্য যেটা ব্যবহার করা হয় সেটাই হলো অর্নামেন্ট সেটা গোল্ড অর্নামেন্ট হতে পারে তারপরে ডায়মন্ড অর্নামেন্ট হতে পারে এমন কি মাটিরও তৈরি অলঙ্কার হতে পারে অর্নামেন্ট হতে পারে অনেক সুন্দর সুন্দর মাটির তৈরি হলেও যাই হোক যেটা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে সেটাই অর্নামেন্ট শুধু সোনায় যে অর্নামেন্ট হয় তা কিন্তু নয় দ্য স্টুডেন্টস অর্নামেন্টেড দ্য পোস্টার স্টুডেন্টরা কি করলো অলঙ্কৃত করলো সৌন্দর্য বৃদ্ধি করল পোস্টারের উইথ লিটল ড্রয়িংস ছোট ছোট ড্রয়িং দিয়ে ইন দ্য মার্জিন মানে মার্জিনের চারিদিকে ড্রয়িং এঁকে ছোট ছোট আলপনা এঁকে এটাকে অর্নামেন্ট করলো মানে অলঙ্কৃত করলো মানে সাজালো এখানে অর্নামেন্টেড মানে ডিজাইনড মানে সাজানো তারপরে এখানে ইয়োর সেন্টেন্স আমরা লিখতে পারি দ্য লেডিস লাইক অর্নামেন্ট মহিলারা সাধারণত অর্নামেন্ট বা অলঙ্কার বেশি পছন্দ করে থাকে অর্নামেন্ট ইজ ভেরি ভ্যালুয়েবল সাধারণত কি হয় অর্নামেন্টগুলো খুব মূল্যবান হয় অলঙ্কারগুলো মূল্যবান হয় আমরা দেখছি যে এখানে আসলে সৌন্দর্য অনেক বাড়িয়ে ফেলেছে যে যেসব জিনিস সেগুলোকেই অর্নামেন্ট বলা হয় 
আচ্ছা তাহলে অর্নামেন্ট ইজ ভেরি ভ্যালুয়েবল অথবা আই হ্যাভ সাম অর্নামেন্টস এইরকম ইজি ইজি সেন্টেন্স লেখা যায় তারপরে আমরা এখন একটা হোমওয়ার্ক করব এটার অ্যানসার তোমরা কমেন্টে লিখে দিবে মেক আ সেন্টেন্স উইথ ইজি ইজি এই ওয়ার্ড দিয়ে একটা সেন্টেন্স তোমরা লিখে পাঠাবে তবে ভুল মানে খেয়ে খেয়াল রাখবে যেন ব্যাকরণগত বা গ্রামাটিক্যাল কোনো ভুল না হয় আর সেই সাথে এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ